நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அல்ஃபா வயலினிஸ்ட் இந்த வீடியோ வந்து என்னதுன்னா மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங்னு ஒரு சீரீஸ் பார்த்துட்டு இருந்தோம் அதில் ஒரே ஒரு வீடியோ அது வரைக்கும் பார்த்துருக்கோம் அதில் உள்ள செகண்ட் வீடியோ சொல்கிறேன் ஜென் ஆரம்பத்துலேருந்தே உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் என்னதுன்னா என்கிட்ட ஷோல்டர் ரெஸ்ட் இல்லை முக்கால்வாசி பேர்கிட்ட ஷோல்டர் ரெஸ்ட் இருக்காது முதல்ல நீங்கள் வெளியே போய் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது பண்ணணும் தான் ஷோல்டர் ரெஸ்ட் தேவைப்படும் ஏதோ பெரிய பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேஜ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படி பண்ணும்போது ஜென்ரலாக நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் ஃபஸ்ட் பொசிஷன் இவ்வளோ நாள் படிச்சுட்ருக்கோம் ஃபர்தர் வீடியோஸில் செகண்ட் பொசிஷன் போவோம் அப்போலாம் ஷோல்டர் ரெஸ்ட் தேவைப்படும் ஸோ ஓ ஓரளவுக்கு பிகினர்ஸ்க்கு வந்து ஒரிஜினல் ஷோல்டர் ரெஸ்ட் வாங்கணுன்ற அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கணுன்ற அவசியம் இருக்காது சாதாரண ஸ்பான்ஜை வச்சு எப்படி ஷோல்டர் ரெஸ்ட் செய்யலான்றதை சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒருவேளை உங்க நீங்கள் படிக்கிறவங்க வந்து சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் சரி இல்லை யங்ஸ்டர்ஸாக இருந்தாலும் சரி இந்த ஷோல்டர் ரெஸ்ட் வந்து அவங்கவுங்க ஏஜ் பொறுத்து ஹைட்டு மாறும் நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஹைட்டுக்குள்ளே ஷோல்டர் ரெஸ்ட் எப்படி செய்யணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு எப்படி செஞ்சுருக்கேன்னு பார்த்துக்கோங்க இந்த இருக்குல்ல இது ஷோல்டர் ரெஸ்ட்டோட ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு காமிச்சுக்கிறேன் இப்போ சும்மா ஒரு இது ப்ளே பண்ணுறேன் நான் வயலின் கதை இங்கே ஷோல்டரில் வச்சதுக்கு அப்புறம் என்னால் கையை எவ்வளோ நாளும் ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ண முடியும் ட்யூன் பண்ண முடியும் இது வந்து ஷோல்டர் ரெஸ்ட் இல்லாதப்போ இவ்வளோ கன்வீனியண்ட்டாக இருக்காது ஷோல்டரில் வைக்கிறப்போ ஏன்னா அந்த காலர் போனில் அழுத்தும் இந்த இடத்துல குத்தும் இந்த மாதிரி ஆக்சுவலாக வயலின் வாசிக்கும் போதே ஒரு பெரிய பிரச்சனை அது தான் நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு அன்னிவனான பொசிஷன்லேருந்து வாசிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒரு செகண்ட் ப்ளே பண்ணுறேன்னு கேட்டுக்கோங்க இது வந்து கன்வீனியன்ஸ் எவ்வளோன்றது உங்களுக்கு வாஸ்ட்டு பார்க்க காமிக்கும்போது வாஸ்ட்டு பார்க்கும்போது தெரியும் ஆக்சுவலாக இப்போ அந்த ஸ்பாஞ்ச் எப்படி வைக்கணும் சைஸ் எப்படி இருக்கணும்னு மட்டும் சொல்கிறேன் வந்து ஜென்ரலாக நம்ம கடையில் போய் இந்த டஸ்டர் போர்டு அழிக்கிற டஸ்டர் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கேட்டாலே இந்த ஸ்பாஞ்ச் தருவாங்க இந்த ஸ்பாஞ்சை வந்து ஈக்குவல் ஹாஃபாக வெட்டினோன்னா இப்போது வாசிக்கிறவங்க வந்து ஒரு மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாங்கன்னா அந்த ஸ்பாஞ்சை எங்கே ஈக்குவல் ஆஃப் இருக்கோ அதை பார்த்து கட் பண்ணணும் சுற்றி இருக்க அதை டேமேஜ் ஆகாமல் கட் பண்ணுங்கள் இல்லை ஏன் ஏஜ் உள்ளவங்க இல்லை என்னை விட கொஞ்சம் வயசு கூட உள்ளவங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா ஒரு டூ டு த்ரீ இன்ச் கார்னர் விட்டுட்டு சென்டரில் கட் பண்ணி எடுங்க இந்த ஸ்பாஞ்ச் ரெண்டு ஹாஃபாக ஆக்சுவலாக நான் ரிமூவ் பண்ணுறேன் இப்போ அதுக்காக இப்போ நம்ம கட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த பீஸ் சைஸ் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அதாவது என் ஏஜில் உள்ளவங்க வாசிக்கிறவங்களுக்காக இருந்தால் ஓரளவுக்கு டீன்ஸ்காக இருந்தால் இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுக்கணும் பீஸை பின்னாடி எந்த வயலினில் இந்த ஷோல்டர் ரெஸ்ட் வைக்கிற ப்ளேஸ் எங்கே இருக்கணும்னா இந்த இந்த சின் ரெஸ்ட்டுக்கு கரெக்டாக பாட்டம் சின் ரெஸ்ட்டுக்கு கிளியர் பாட்டமில் இருக்கணும் ஷோல்டர் ரெஸ்ட்டு அதை ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லாங் சைஸ் ரப்பர் பேண்ட் எடுத்துக்கோங்க ரப்பர் பேண்டில் பெரிய சைஸ் லாங் சைஸ் எடுத்துகிட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சின் ரெஸ்ட் வச்சுருப்போம் வெஸ்டர்ன் ப்ளே பண்ணும்போது சின் ரெஸ்ட் இல்லாமல் ப்ளே பண்ணவே முடியாது சின் ரெஸ்ட் வந்து அஃபோர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அது கம்மியாக தான் இருக்கும் ரேட்டு இந்த சின் ரெஸ்ட் வழியாக இந்த ரப்பர் பேண்டை உள்ளே விடணும் விட்டிங்கன்னா இப்படி இருக்கும் சின் ரெஸ்ட் வழியாக விட்டு எடுக்கும்போது இப்படி இருக்கும் இந்த ஸ்பாஞ்சை வந்து கரெக்டாக அந்த சின் ரெஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி ப்ளேஸ் பண்ணணும் அதாவது இந்த சைடு கேப் இருக்கணும் இந்த சைடு கேப் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இங்கே தான் நம்ம ஷோல்டர் வரும் இது பின்னாடி ப்ளேஸ் பண்ணணும் ப்ளேஸ் பண்ணி இது வழியாக இழுத்து ரைட் கார்னர் இந்த ரைட் கார்னரில் இந்த ரப்பர் பேண்டை மாட்டி விடணும் ஆக்சுவலாக சின் ரெஸ்ட்டு சின் ரெஸ்ட்டு இருக்க இடத்துல ஸ்பான்ஜ் வச்சுருக்கீங்க ரப்பர் பேண்ட் வந்து அதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது ஆப்போசிட் சைடில் அந்த ஹூக் மாதிரி இருக்க இடத்துல மாட்டி விட்டுறணும் ரைட் கார்னரில் இப்போ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை அந்த ஸ்பாஞ்சை மேலே கை வச்சு கொஞ்சம் கீழே தள்ளிக்கோங்க அதாவது இந்த நெக் பாயிண்ட்டுக்கு நேராக இந்த ஸ்பாஞ்ச் வர மாதிரி தள்ளிக்கோங்க இங்கே கேப் இருக்கும் இதுதான் பொசிஷன் இதை கழுத்தில் வச்சுருக்கும் போது நம்மளால் எப்படினாலும் ட்யூன் பண்ணிக்க முடியும் இது ஜென்ரலாக மெயின்டெனன்ஸ் அண்ட் ட்ரபுள் ஷூட்டிங்க்கு சொல்லியிருக்கேன் உங்களால் முடிகிற வரைக்கும் இந்த மாதிரி வாஸ் வாசிச்சு பழகுங்க முடியாத பட்சத்தில் ஃப்ரீயாக கூட வாசிக்கலாம் மற்றது நெக்ஸ்ட